मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक बहुत ही फेमस कंपनी जिसका नाम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन होता है उसके बारे में पता चलता है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन एक बहुत ही बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी और इस सक्सेस के पीछे रीजन ये था कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन मेडिसिन से ज्यादा वेपन बेच प्रॉफिट अर्न करती थी और ये बात कंपनी के सारे एम्प्लॉयज नहीं जानते थे बल्कि सिर्फ हाई स्केल ऑफिसर ही इस बात को जानते थे अब क्यूँकी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बिल्डिंग काफी बड़ी थी तो उसे एक सिटी के नीचे बनाया गया था फिर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ग्रीन कलर के एंटीवायरस को चुरा रहा था और ये काम वो बहुत ही ध्यान से कर रहा था लेकिन जाते जाते वो ब्लू कलर के वायरस को लैब में ही फेंक देता है हवा की वजह से वायरस हर जगह पर फैल जाता है और वहीं पर एक आदमी जो कि जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और जाते जाते वो एक आदमी ऐसी टकरा जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और बहुत सारे एम्प्लॉयज एक लिफ्ट में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है लैब में यूज होने वाले डॉग्स जब उस वायरस की स्मेल को सूंघते हैं तब वो भौंकने लग जाते हैं और पूरे अपार्टमेंट में फायर अलार्म्स बजने लगते हैं और वहाँ पर पानी भी बारिश की तरह गिरने लगता है एक फीमेल एम्प्लॉय कैमरे की तरफ देखकर किसी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है तो इस पानी को बंद कर दिया जाए लेकिन फिर भी पानी बंद नहीं होता एक दूसरा एम्प्लॉय आकर उसे बताता है की ये पूरा अपार्टमेंट लॉकड हो गया है और हम सब यही फंस गए हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पानी जमा होने लगेगा और वो सब मारे जाएंगे अब जो एम्प्लॉयज लिफ्ट में फंस गए थे वो लिफ्ट ऐसी बाहर आने की कोशिश करते हैं और एक लड़की जो सबसे पहले लिफ्ट से बाहर आना चाहती थी वो बाहर आने की कोशिश में ही मारी जाती है फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है वो आंखें खोलती है लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर कैसे आई और वो किस जगह पर है असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था एलिस बाहर आती है और एक लॉकर में उसे गन दिखाई देती है और वो रूम से बाहर आकर टेबल पर रखी हुई एक पिक्चर को देखती है और वो पिक्चर उसकी और उसके हस्बैंड की शादी की पिक्चर थी और यहाँ पर उसे ये भी याद नहीं आ रहा होता की उसकी शादी कब हो गयी एलिस उस जगह आरोप कुछ अजीब फील करती है और तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जिसका नाम मैट होता है वो एलिस को कहता है की मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आया हूँ और इतनी ही देर में कुछ सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं सब सोल्जर्स एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि बेहोश होता है और उस आदमी का नाम स्पेंस था और इस आदमी को भी कुछ याद नहीं आ रहा होता जैसे एलिस को कुछ भी याद नहीं आ रहा था स्पेंस वो ही इंसान है जो एलिस के साथ उसकी वेडिंग पिक्चर में था यानी उसका हस्बैंड स्पेंस को देखकर एलिस को कुछ विजन आते हैं और उन विजन में वो अपनी वेडिंग मेमोरीज को देखती है वो लोग ट्रेन के जरिए काफी आगे आ चुके थे एलिस सीनियर सोल्जर को गन प्वाइंट करके पूछती है की यहाँ पर क्या चल रहा है वो एलिस को कहते हैं की तुम्हारी कोई शादी नहीं बल्कि वो फेक था और शादी का सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो उस जगह पर जा सके जहाँ पर वो अभी जा रहे हैं वो एलिस को ये भी बताते हैं कि जिस घर से हमने तुम्हें पकड़ा है उसी रास्ते के जरिए हम उस सिटी के नीचे बनाए गए बहुत बड़ी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन कंपनी के लैब में जा रहे हैं क्यूँकी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को चलाने वाली डेंजरस और पावरफुल कम्प्यूटर जिसका नाम रेड क्वीन है उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को मार डाला है यानी जो लोग अपार्टमेंट में बंद हो गए थे यहाँ पर उन्हीं एम्प्लॉयज की बात हो रही थी वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और सीनियर सोल्जर अपने बाकी सोल्जर्स को कहता है कि इस पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का पावरफुल और डेंजरस कंप्यूटर यानी रेड क्वीन उन सब को देख रही थी और उसे उनके यहाँ आने का मकसद भी पता था उन लोगों के साथ एक हैकिंग ऑफिसर भी होता है जो अपनी हैकिंग को यूज करके एक रास्ते को ओपन करता है और कुछ ऑफिसर उसके अंदर जाते हैं लेकिन तभी उस जगह का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है तभी वो हैकिंग ऑफिसर बताता है की ये दरवाजा रेड क्वीन ने बंद कर दिया है तभी उस जगह जहाँ पर वो ऑफिसर्स गए थे एक लेजर वेपन एक्टिवेट हो जाता है जिससे उनकी एक फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है और वो मर जाती है उस फीमेल सोल्जर को मरता हुआ एलिस भी देख लेती है और वो हैकिंग ऑफिसर को जल्दी से लेजर वेपन को ऑफ करने के लिए कहती है और इतनी ही देर में एक और ऑफिसर लेजर वेपन से मारा जाता है सीनियर सोल्जर जो कि अभी भी जिंदा था तब एलिस उससे कहती है कि वो जल्दी से लेजर वेपन को बंद करे क्यूँकी एक एक करके सारे ऑफिसर मारे जा रहे थे और फिर लेजर वेपन सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ते हुए अपना डिजाइन चेंज कर लेता है और वो उसे ऐसा डिजाइन करके मारता है की उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं फिर वो हैकिंग ऑफिसर लेजर वेपन को बंद करने में कामयाब हो जाता है लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए थे वो हैकिंग ऑफिसर कहता है कि अब रेड क्वीन को ऑफ करना जरूरी हो गया है और फिर वो रे
पर फंस कर मर जाएंगे एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला तब रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह फैला दिया था वो बताती है की वो वायरस इतना खतरनाक है की वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो कहती है की इसीलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया और जिसे वो सारे एम्प्लॉयज मारे वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं और कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं दूसरी तरफ बाहर फीमेल ऑफिसर रेन मैट और एक और पुलिस ऑफिसर उन लोगों का वेट कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों को चेक करने के लिए ऑफिसर रेन जाती है उसे वहाँ पर कंपनी की एक एम्प्लॉय मिलती है जो डोर ओपन होने की वजह ऐसी बाहर आ गई लेकिन अब वो एक जोम बन गई थी और ये सब कुछ उस वायरस की वजह ऐसी ही हुआ था लेकिन रेन को नहीं पता था की वो एक जोम बन चुकी है और वो उसके हाथ आरोप बाइट कर लेती है रेन हेल्प के लिए दूसरे ऑफिसर को बुलाती है जिस पर वो ऑफिसर उस जोम्बी लड़की को आगे ना आते हुए वार्न करता है और रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकती और आगे बढ़ने लगती है और इसीलिए रेनू से शूट करके मार डालती है इतनी ही देर में एलिस और वो हैकिंग ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाते हैं और रेन उनसे पूछती है की हमारे बाकी टीम मेंबर्स कहाँ पर है जिस पर वो हैकिंग ऑफिसर बताता है की हमारे सारे सोल्जर्स लेजर वेपन ऐसी मारे गए हैं ये लोग आगे बढ़ने लगते है तभी चारों तरफ ऐसी जोम्बी एम्प्लॉय इन्हें घेर लेते हैं और तब ये लोग खुद को सेव करने के लिए उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मारने लगते हैं लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जोम्बिस नहीं मर रहे थे इन लोगों को उन जोम्बिस के ना मरने की वजह समझ में नहीं आ रही थी ये लोग वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं और उन जोम्बिस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी उनके एक ऑफिसर को जोम्बिस पकड़ लेते हैं बाकी लोग खुद को सेफ करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं एलिस जो की उन लोगों से सेपरेट होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है और तभी उसके सामने एक जोम्बी डोग आ जाता है तब एलिस डोर की दूसरी साइड पर जाकर डोर को बंद कर लेती है और वहाँ पर भी एक जोम्बी होता है और एलिस खुद को सेव करने के लिए उसे फाइट करती है और अपनी फाइटिंग स्किल से उसे मार डालती है एलिस को यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई है और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो ये भूल चुकी थी कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी ऑफिसर थी एलिस उस जोम्बी की गन ले लेती है और उन सारे डॉग्स को शूट कर देती है मैट वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक जोम्बी लड़की आ जाती है और वो जोम्बी लड़की असल में मैट की सिस्टर थी अब उसकी सिस्टर तो जोम्बी बन गई थी तो वो उस पर अटैक कर देती है तब बिल्कुल ठीक वक्त आरोप एलिस आकर उसकी जान बचा लेती है मैट एलिस को बताता है की ये मेरी सिस्टर थी और वो दोनों मिलकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के गैर कानूनी काम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के इस प्रोसीजर को आगे बढ़ने से रोके वो कहता है कि इस काम में मेरी बहन का साथ यहाँ की एक सिक्योरिटी ऑफिसर दे रही थी लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि पूरी कंपनी में किसी ने वो टी वायरस फैला दिया जिससे उसकी सिस्टर के साथ साथ सब एम्प्लॉय जोम्बी में बदल गए यहाँ पर मैट ये बात नहीं जानता था की वो जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एलिस ही है जो की इस काम में उसकी सिस्टर की हेल्प करने वाली थी और यहाँ पर एलिस भी इस बात को हाइड रखती है की वो उसकी सिस्टर को जानती थी उन सब को चारों तरफ से जोम्बिस ने घेर लिया था और एलिस रेड क्वीन को ऑन करने का कहती है क्योंकि एक वही थी जो उन्हें यहाँ से निकलने का सेफ रास्ता बता सकती थी एलिस फिर रेड क्वीन को ऑन कर ही देती है और रेन रेड क्वीन से पूछती है कि ये जोम्बिस क्यों नहीं मरते और रेड क्वीन उसे जवाब देती है की ये जोम्बिस सर पर वार करने ऐसी मरते क्यूँकी उन जोम्बिस की बॉडी में वो टी वायरस चला गया है जो की बहुत पावरफुल है और जाहिर है वो उन जोम्बिस की बॉडी को भी पावर प्रोवाइड करता है और यही वजह है की गोली लगने की बाबा जूत भी वो नहीं मरते एलिस रेड क्वीन से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है रेड क्वीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता तो बता दूंगी लेकिन मैं तुम्हारे उन साथियों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी जो इन्फेक्टेड हैं। और रेड क्वीन उन्हें रास्ता बता देती है और वो रास्ता एक अंडरग्राउंड था और वो वहाँ ऐसी जाने लगते है लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे जोम्बिस आ जाते हैं और वो उन सब आरोप अटैक कर देते हैं और इसमें वो हैकिंग ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाता है बाकी लोग तो उस अंडरग्राउंड रास्ते को पार करने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर उन जोम्बिस के बीच में फंस जाता है तब एलिस रेन को कहती है कि वो हैकिंग ऑफिसर को सेव करने की कोशिश करे लेकिन रेन से ठीक निशाना नहीं लगता तब एलिस एक ही दफा में बहुत अच्छा निशाना लगाकर उस ऑफिसर को बचा लेती है वो हैकिंग ऑफिसर फिर से फंस जाता है लेकिन इस बार वो बाकी ऑफिसर को अपनी जान बचा कर वहाँ जाने के लिए कहता है और ये लोग उसे वही आरोप छोड़ आगे बढ़ जाते हैं बाहर आकर एलिस को याद आता है की उस टी वायरस का एंटी वायरस भी है जिसे वो रेन को लगा उसकी जान बचा लेगी ये सोच एलिस उस एंटी वायरस को ढूंढने
सिस्टर को देने वाली थी ताकि तुम और तुम्हारे सिस्टर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की रियलिटी को दुनिया के सामने ला सको तब स्पेंस को याद आता है की वो ही वो चोर है जिसने एंटी वायरस चुराए थे और उस टी वायरस को पूरे लैब में फैला दिया था और जल्दबाजी में वो एक इम्प्लॉय ऐसी टकरा भी गया था और रुका भी नहीं था लेकिन वो वहाँ ऐसी तो बच बाहर आ जाता है और ट्रेन में भी होश हो जाता है और टम्परेरी उसकी भी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी और ये वही वक्त था जब वो उन ऑफिसर्स को मिला था ठीक उसी वक्त एलिस को भी पता चल जाता है कि स्पेंस ही वो आदमी है जिसने इस वायरस को चुराया था लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी तो एलिस ने खुद को चेंज कर लिया और अब वो अच्छी बन गई और इसीलिए वो स्पेंस को रोकने के लिए कहती है और यही वजह है की वो स्पेंस को रोकने का फैसला करती लेकिन स्पेंस अचानक ऐसी गन उठा उन्हें गन प्वाइंट कर देता है स्पेंस एलिस को उसके साथ चलने के लिए कहता है जिस पर एलिस उसे मना कर देती है और तभी एक जोम्बी स्पेंस को काट लेती है और अब वो भी जोम्बी बन जाता है स्पेंस उन लोगों को यहाँ पर लॉक करके ट्रेन की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो एंटी वायरस रखा हुआ था स्पेंस खुद को वो एंटी वायरस लगाने ही वाला होता है की तभी वहाँ पर एक बहुत खौफनाक म्यूटेंट आ जाता है और ये म्यूटेंट अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने ही बनाया था जो की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट था क्यूँकी वो इंसानों का खून पीता था और जितना ज्यादा वो इंसानों का खून पीता था वो उतना ज्यादा पावरफुल बन जाता था ये म्यूटेंट स्पेंस को मारकर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है एलिस रेड क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि दरवाजे को ओपन करें और प्लीज वो हमारी हेल्प करें। तब रेड क्वीन कहती है कि तुम लोगों के साथ रेन है जो कि इन्फेक्टेड है अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती और फिर से रेड क्वीन ऑफ हो जाती है और इस बार उसे ऑफ किया था उसी हैकिंग ऑफिसर ने जो किसी तरह जिंदा बच गया था वो उन्हें किसी तरह वहाँ ऐसी निकालता है और वो लोग ट्रेन में बैठ कर वहाँ चले जाते हैं और इनके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी आ जाता है एलिस रेन और हैकिंग ऑफिसर को वो एंटी वायरस लगाती लेकिन तभी रेन जो कि जोम्बी बनने लगी थी क्योंकि इससे पहले कि वो एंटी वायरस उस पर असर करता वो पूरी तरह जोम्बी बन चुकी थी जोम्बी रेन मैट पर अटैक कर देती है लेकिन मैट उसके सर पर गोली मारकर उसे जान से मार डालता है और तभी वो म्यूटेंट भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है ये दोनों बिल्कुल ठीक टाइम पर सेफली बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही कुछ लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और मैट को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं एलिस की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई है और वो किसी तरह खुद को स्ट्रेचर से आजाद करती है और वो उस जगह ऐसी बाहर आती है तो देखती है की पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है यानी इसका मतलब ये था की वो टी वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका था और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है